Hey, kumusta mga Repa Vips? Welcome na naman sa ating uh, panibagong video uh, kung saan uh, eh, uh, sa video nito ito, ituturo natin uh, sa inyo kung paano gumawa ng uh, bootable flash drive. Okay, so bago natin gawin yun, uh, please sa uh, hit nyo yung subscribe at uh, bell notification para sa ating uh, para sa mga susunod pang mga tips tutorial natin na video okay let's start meron tayong uh, dalawang klase ng uh, ng ng uh, uh, gawa nito Number one is using uh, media creation tool na uh, gagawin natin online at saka number two using yung Rufus software. Yung number one, uh, ang kailangan natin doon is yung uh, thumb drive at saka internet connection. Yung number two, kailangan natin ng uh, Windows 10 ISO file third-party software which is yung Rufus at saka yung ating thumb drive so sa tutorial na to uh, kailangan natin ng 8 gig uh, space ng uh, uh, flash drive or thumb drive bago natin na uh, bago tayo makakapag-create ng ating uh, bootable um, kung Windows 7 naman yung gagamitin nyo uh, pwede naman yung 4 gig kaya lang pag windows 8 tsaka pag windows 10 na uh, mukhang kulang yung 4 gig na try ko na yun sa windows 10 yung 4 gig kulang ok so let's start ok guys so ang una nating method na gagawin is yung uh, creation tool microsoft yung Microsoft Creation Tool so uh, punta lang kayo sa uh, download download uh, Windows 10 yan ok so download nyo lang to yan yung Windows installation media around 18 uh, MB okay guys so kung after nyo ma-download yung uh, media creation tool dito sa windows uh, open nyo lang yung file execute nyo lang and wait nyo lang guys and then don't forget na i-install na ninyo yung uh, flash drive sa PC nyo ok so I'll just wait so guys yung process na ito magdidepende yun sa bilis ng uh, speed ng internet nyo kasi itadownload nyo yung uh, <coughs> uh, Windows 10 na OS. So, follow the instructions na to. Tomorrow. Tomorrow for sure. Eventually, uh, yeah, so you click the tick box na to, create installation media. Next, a e, option na to yung kung alam niyo kung ano yung architecture ng uh, uh, the download nyo. So, may option yan dyan, 32 to 64. Pwede rin dalawa, pero kailangan nyo na mas malaking 
uh, space ng uh, flash drive. So by default, uh, mag-64 muna tayo. Uh, mamimili kayo ng uh, uh, choose which media to use. Ito yung pwede nating uh, uh, gagamitin natin later din sa pangalawang uh, method, itong ISO file. So, pwede nyo rin download na to after nyo ma-download itong una option. So, mamimili lang naman kayo. So, ito, ito yung una nating steps na gawin yung sa USB flash drive. So, next nyo lang. Ayan. So, next lang guys. So, guys, medyo matagal itong process na to. So, balikan ko kayo guys kung kung okay na. guys. So, sa second method natin, ang gagamitin naman natin is yung third party software. Uh, ang pangalan niya is Rufus. So, punta lang kayo sa rufus.ie. Yan. Ito, libre lang to guys. Walang bayad. And so, download nyo lang yung software. Uh, it's about 1.1 MB lang. And then, execute nyo yung file yan okay, once na execute, execute and so yan nalabas yan so yan guys yung software ito naka insert na yung uh, ating uh, flash drive dito sa device uh, dyan nyo magkikita yung uh, flash drive ninyo and then yung boot selection Uh, ISO file. So, select lang natin yun. Ito. Yung uh, prepare natin ISO file kanina na Windows 10. Okay. Dito sa partition scheme, ito yung importante guys. Kung nagkamali kayo dito, hindi gagana yung bootable nyo. So, paano nyo ba i-check kung ano yung partition scheme ng uh, computer ninyo? Uh, punta lang kayo dito sa start. Then, right click nyo yung my computer. Then, manage. Okay guys, and then dito sa disk management, yan. Dito sa drive C, kung saan naka-install yung OS ninyo, right click nyo lang, then properties. And then volumes, yan. So, dyan yung makikita kung ano yung partition style nya. Yan, so hindi sa GPT kayo, so, ito sa akin, hindi sa GPT. MBR siya. So, master boot record. So, pilihan lang natin yun. As is to. And then, yan. As is lang din yan, guys. Okay. So, hit start. Yan. So, maglalabas siya ng warning. All the done device will be destroyed or will be erased. Hintin lang kung wala namang importante files dyan. Make sure nyo na walang importante files dyan. Okay. So, hit okay. And guys, so yun yung process ng Rufus. Um, mga about 15 minutes din siya. So, balikan ko na lang kayo. Okay guys, so ito yung result. So, dapat ganyan yun. Uh, ready na. Okay, that's it. Ganun lang guys ang uh, paggawa ng ating uh, bootable drive. So, sa next video naman natin, abangan nyo guys kung paano naman natin i-install yun sa ating uh, computer. Okay.
so see you in my next video thank you for watching bye bye